ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு பத் பிக்ஷா ஸோ காமர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் லெவன் இல்லை நம்ம சாப்டர் டென் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் சாப்டர் லெவன் கிடையாது ஸோ சாப்டர் லெவனுக்கு அடுத்து சாப்டர் டுவெல் இருக்குது ஃபுல் சாப்டருமே இருக்குது ஸோ இந்த சாப்டர் நேம் என்னென்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ஸோ நம்ம கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ்னா என்னங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த வகையில் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இந்த லெசன் ஃபுல்லுமே அண்ட் இட்ஸ் அ ஈஸி அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தேர் என்று மெனி வேல்யூபிள் சர்வீசஸ் அவங்க நிறைய வேல்யூபிள் சர்வீசஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த வகையில் இந்த லெசனுக்கு ஒரு ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சு தான் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் செகண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற சார்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் த்ரீ டாபிக்ஸ் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன ஒர்க் அவங்களுக்குன்னா அக்செப்டிங் டெபாசிட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு லோன் அண்ட் அட்வான்ஸஸ் கிராண்ட் பண்ணுறது அடுத்து கடனை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது க்ரியேஷன் ஆஃப் க்ரெடிட் ஸோ இந்த மூணு டாபிக் தான் அக்செப்டிங் டெபாசிட்ஸில் வந்து நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்குது நம்ம இன்றைக்கி அக்செப்டிங் டெபாசிட்ஸ் டாபிக் மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் அக்செப்டிங் டெபாசிட்ஸ் டாபிக் பார்க்கலாம் அக்செப்டிங் டெபாசிட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்றத பார்க்க போகிறோம் ஒரு பேசிக்கான ஒரு பேங்க்கோட ஒர்க் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க கஸ்டமர்ஸ் கிட்டேருந்து அவங்க டெபாசிட்ஸை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க பேசிக்காக டெபாசிட் அக்கௌண்ட்டுன்னு ஒன்று ஆஃபர் பண்ணுவாங்க கமர்ஷியல் பேங்க் ஸோ அதில் வந்து அவங்க என்னென்னா கஸ்டமர்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சில ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுப்பாங்க அந்த டெபாசிட் அக்கௌண்ட்டில் ஸோ ப்ராட்லி இந்த டெபாசிட் அக்கௌண்ட்டை கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அதை வச்சு நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியும் என்னென்னா டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸ் அண்ட் டைம் டெபாசிட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸ் டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸ்லேயே நிறைய இருக்குது அது என்னென்னன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா தீஸ் டெபாசிட்ஸ் ஆர் ரீபேபிள் ஆன் டிமாண்ட் இந்த டெபாசிட்ஸ் என்னென்னா நான் போய் இப்போ பத்தாயிரரூபா ஒரு பேங்கில் போடுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சிட்டி யூனியன் பேங்கில் எனக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்குது நான் போய் அந்த பேங்கில் ஒரு டென் தௌசண்ட் நான் போடுறேன்னா அந்த டென் தௌசண்ட் எனக்கு எப்போ வேணுமோ நான் அதை வித்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ தே ஆர் ரீபேபிள் ஆன் டிமாண்ட் ஆன் எனி டே ஸோ நான் இப்போ இன்றைக்கி டென் தௌசண்ட் போட்டுட்டு நாளைக்கே போயிட்டு அந்த அந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து என்னோடய அக்கௌண்ட்லேருந்து சொந்தமான அக்கௌண்ட்லேருந்து ஐ கேன் டேக் அவே மை மணி So, this consists of savings and current deposit. This is savings deposit, current deposit. If you have a little bit of a chart, make a chart. Make a chart, like you can do it, I'll show you. I'm going to use it. So, let's go to primary function. What is it in primary function? What is it in the demand deposit? What is it in the deposit? What is it in the demand ஒன்னொன்னா ஒரு சார்ட் உங்கள் நோட்டில் நீங்கள் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதை பார்த்தாலே யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸ்னா இந்த மீனிங் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்னென்னா சேவிங்ஸ் டெபாசிட்ஸ் ஸோ சேவிங்ஸ் டெபாசிட்ஸ்னா நார்மலாக எல்லாருக்குமே சேவ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு தாட் இருக்குது ஸோ ஜென்ரல் பப்ளிக் தே டெபாசிட் தேர் சேவிங்ஸ் இன் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் அதுதான் என்னென்னா சேவிங்ஸ் டெபாசிட் அக்கௌண்ட் திஸ் அக்கௌண்ட் கேன் பி ஓப்பன்ட் இன் ஒன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் நேம் ஆர் மோர் தேன் ஒன் நேம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன் ஒரு நேமில் மட்டுமே நான் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ பத்விக்ஷான்ற நேம்லேயே நான் ஓப்பன் பண்ணலாம் இல்லைனா வாட் ஐ கேன் டூ நான் என் நான் வந்து ஒரு நாமினி வச்சு அவங்க நேம்லேயும் ரெண்டு பேர் நேம்லேயும் ஒரு அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் கம்பெனிஸ் ஆல்சோ கேன் ஓப்பன் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் படி கண்டிப்பாக கேட்பாங்க எம்சிக்யூவில் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் படி கம்பெனிஸுமே சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ பிஸ்னஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் நாட் பெர்மிட்டட் டு ஓப்பன் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் கம்பெனிஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம் பட் பிஸ்னஸ் நடத்துகிற ஃபார்ம்ஸ் ஓப்பன் பண்ண முடியாது த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அலவுட் ஆன் திஸ் டெபாசிட் இஸ் லோயர் தேன் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ் ஸோ இதில் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கொடுப்பாங்கன்னா ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டை விட கம்மியாக லோயர் தான் ஃபிக்ஸட் எஃப்டினா என்ன ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்னா ஒரு ஒன் ஒன் இயருக்கு நான் அந்த பணத்தை எடுக்கவே முடியாது பட் ஒன் இயருக்குமே எனக்கு மந்த்லி 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 எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை விட ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இந்த
தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் வரும் எனக்கு மொத்தமாக அந்த டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதுவே நான் டுவெண்ட்டி டேஸ் இல்லை நான் போட்ட மறுநாளே எடுத்துடுறேன்னா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வெறும் டூ டிஜிட்ஸில் தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து இட் பேஸஸ் ஆன் தி டேட் எவ்வளோ டேட் உங்கள் பேங்க்லேயே அந்த பணம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் ஸோ த பேங்க் ப்ரொவைட்ஸ் நான் ஏன் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டை நான் நட சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுமே படிக்கணும் அப்போ தான் இந்த ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுமே நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுத முடியும் ஸோ நீங்கள் இப்படி படிச்சுக்கோங்க ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இது இருந்தால் தான் மார்க் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் இதை நீங்கள் இப்படியே எழுதணுமான்னு கேட்டால் கிடையாது நீங்கள் உங்கள் ஓன்லேயும் நீங்கள் எழுதலாம் பட் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் ஆன்சர் பேப்பரில் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு த பேங்க் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் லைக் செக் புக் கொடுப்பாங்க ஏடிஎம் மிஷின் கார்டு கொடுப்பாங்க ஸோ தெர் இஸ் லிமிட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் ஏடிஎம் கார்ட் வித் ராயல்ஸ் ஃப்ரம் அதர் பேங்க் ஏடிஎம்ஸ் ஒன்லி ஸோ நம்ம ஓன் பேங்க் ஏடிஎம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க் ஆஃப் இந்தியானா பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட ஏடிஎம்மில் போய் நான் எடுக்கும்போது எனக்கு ஒரு சில லிமிட்ஸ் இருக்கும் மற்ற ஏடிஎம்ஸ்லேயும் எடுக்கும்போது எனக்கு இப்போ கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ நம்ம பெர் டேக்கு இவ்வளோ தான் நீங்கள் எடுக்க முடியும் எந்த ஏடி எந்த பேங்க்குக்கு நீங்கள் போய் எடுத்தாலுமே இப்போ பெர் டேக்கு இவ்வளோ தான் எடுக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு மேலே உங்களால் கார்ட் ஸ்வைப் பண்ண முடியாது ஸோ அது தான் A minimum balance should be maintained in this deposit account. எப்போவுமே மினிமம் பேலன்ஸ் ஒரு ஒரு அக்கௌண்ட் ஒரு ஒரு பேங்க்குக்கு மாறும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் ஒரு மினிமம் பேலன்ஸாக இருக்கும் ஒரு சில பேங்கில் ஸோ அந்த மாதிரி அவ்வளோ வாட்ச் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே கம்மியாக போச்சுன்னா உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்க்கு சீஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஆரல்ஸ் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் ஸோ அதர்வைஸ் பீனல் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் சார்ஜ்ட் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க பியாண்ட் நம்பர் ட்வெண்ட்டி ஆர் சிக்ஸ்டி லீவ்ஸ் செக் புக் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஃபீ ஸோ உங்களுக்கு கொடுத்த நம்பர் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்த செக்கு இவ்வளோ இருக்கும் இவ்வளோ செக் இருக்கும் இவ்வளோ லீவ்ஸ் இருக்கும் செக் லீவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு லீஃபாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு வேணும்னா வி நீட் டு ஃபீ வெட் ஒரு ஃபீ பே பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம் நாமினேஷன் கேன் பி ரெஜிஸ்டர்ட் நாமினேஷன்னா லைக் என் என்னோ என்னோட என்னோட நேமுக்கு என்னோட ஃபேமிலி ரிலேட்டிவில் யாரையாச்சும் நான் நாமினியாக போடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் ஈவன் நம்ம இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கோம் இல்லையா எல்லாருமே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போது ஸோ நீங்கள் எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கிறதுனால நீங்கள்லாம் என்ன பண்ணலான்னா உங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னா மேபி உங்கள் பேரண்ட்ஸோட நேமில் சேர்ந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் நாமினேஷன் சேலரி அக்கௌண்ட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆஃபர் டு சேலரி சேலரிட் எம்ப்ளாயீஸ் இன் வித் ஜீரோ பேலன்ஸஸ் பெர்மிட்டர் ஸோ சேலரி அக்கௌண்ட்டுமே சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து ஜீரோ பேலன்ஸ் இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஜீரோ ருபீஸ் ஆகிடுது இருக்கிற டென் தௌசண்ட் அப்படியே நான் எடுத்துடுறேன்னாலும் பிரச்சனை கிடையாது சம் பேங்க்ஸ் ஆஃபர் ஓவர் டிராஃப்ட் ஃபெசிலிட்டி சம் பேங்க் ஒரு சில பேங்க் தான் ஓவர் டிராஃப்ட் ஃபெசிலிட்டி கொடுப்பாங்க அது ஓவர் ட்ராஃப்ட் ஃபெசிலிட்டின்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஓவர் ட்ராஃப்ட்னா என்னென்னு பிஆர்எஸில் படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஓவர் ட்ராஃப்ட்னா என்னென்னா எனக்கு இருக்கிற டென் தௌசண்ட் தான் இருக்குது பட் எனக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வேணும் என்னோட செலவுக்கு அந்த மீதி டென் தௌசண்ட் அட்வான்ஸாக உங்களுக்கு பேங்க்கே கொடுப்பாங்க உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் போட்டுருவாங்க பட் அதுக்கு நீங்கள் இஎம்ஐ இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் நீங்கள் பே பண்ணணும் ஸோ அண்ட் அக்கௌண்ட் இன்ஆக்டிவ் ஃபார் லாங் பீரியட் வில் பிகம் டார்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டார்மெண்ட் பார்ட்னர் நம்ம படிச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸ்லீப்பிங் பார்ட்னர் டார்மெண்ட் பார்ட்னர் லைக் அவங்க 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 அக்கௌண்ட்டை வந்து யாருக்குமே தெரியாத மாதிரி ஸோ யாராச்சும் அவங்க அக்கௌண்ட்டில் பணம் போட வராங்கன்னா யூ வி கே நாட் ஆட் என்னென்னா ரொம்ப நாள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாங்கர் பீரியட்னா மேபி சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு ஒர்க்கே அந்த அந்த அக்கௌண்ட்டில் ப பணமும் எடுக்கலை பணமும் போடலை அப்படின்ற அந்த சுச்சுவேஷன் க்ரெடிட் அண்ட் டெபிட் எதுவுமே நடக்காத இருந்து இருந்ததுன்னா அதை டார்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டாக ஆக்கிடுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வி ஹாவ் சீன் சேவிங்ஸ் டெபாசிட்ஸ் அடுத்து கரண்ட் டெபாசிட்ஸ் ஸோ கரண்ட் டெபாசிட்ஸ்னால் திஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் பிஸ்னஸ் எப்படி சேவிங்ஸ் டெபாசிட் வந்து கம்பெனிஸுக்கு மட்டும் பிஸ்னஸ்க்கு கிடையாதோ கரண்ட் டெபாசிட்
some banks have started offering interest on these account balances also so idukku vande interest kedaiyadu but சில பேங்க்ஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ச பேங்க்ஸ் மே கலெக்ட் பேங்க் சார்ஜஸ் ஆன் திஸ் அக்கௌண்ட் ஏன் பேங்க் சார்ஜஸ் ஏன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்துகிற பர்சனுக்கு அவ்வளோ பணம் வந்து கோடி கோடியாக பணம் வந்து சேரும் இல்லையா அப்போ அதனால் அவங்களுக்கு இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது அண்ட் பே இந்த மாதிரி அவங்க அக்கௌண்ட்டை பாதுகாத்து அவங்க வச்சுக்கிறதுக்காகவே அவங்களுக்கா பேங்க் வந்து பேங்க்குக்கு வந்து அந்த பிஸ்னஸ் பர்சன் வந்து சார்ஜஸ் கொடுக்கணும் பேங்க் சார்ஜஸ் கொடுக்கணும் ஸோ ஓவர் டிராஃப்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அவ் அவைலபிள் டு தி கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர்ஸ் ஸோ கரண்ட் அக்கௌண்ட் கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஓவர் டிராஃப்ட் ஃபெசிலிட்டி லைக் ஷார்ட் டேர்ம் அன்செக்யூர்ட் லோன் அன்செக்யூர்ட் லோனாக என்ன ஒரு ஒரு என்கிட்டேருந்து ஒரு செக்யூரிட்டி வாங்காமல் எனக்கு ஒரு லோன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதுதான் அன்செக்யூர்ட் லோன் ஸோ தெர் இஸ் நோ லிமிடேஷன் ஆன் டெபாசிட் ஆஃப் செக்ஸ் ஆர் வித்ராயல்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ ஒரு ஒரு டேக்கு வந்து டெபாசிட் வந்து கோடி கோடியாக நடக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு அதே மாதிரி வித்ட்ராயலும் நிறைய நடக்கும் அதனால் லிமிடேஷன் எதுவும் கிடையாது அண்ட் கிரெடிட் வர்தினஸ் ஆஃப் திஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட் பிஸ்னஸ் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் ஷேர்ட் அமங் பேங்க்ஸ் ஸோ அவங்க கிரெடிட் வர்தினஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ப பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து சொல்லுவாங்க இந்த பேங்க் வந்து லைக் இந்த அக்கௌண்ட் பிஸ்னஸ் வந்து நாங்கள் தான் வச்சுட்ருக்கோம் இவங்க அவங்களே நம்ம கிட்ட தான் பேங்க் வச்சு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி தே ஆர் பார்ட்னரிங் வித் அஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிரெடிட் வேர்தினஸை பற்றி சொல்லுவாங்க ஸோ தீஸ் ஆர் அபவுட் சேவிங்ஸ் டெபாசிட்ஸ் அண்ட் கரண்ட் டெபாசிட் அண்ட் அகெயின் டிமேண்ட் டெபாசிட்ஸ்லே டிமேண்ட் டெபாசிட்ஸ் பார்த்தோம் அதே மாதிரி டைம் டெபாசிட்ஸ் இருக்குது ஸோ டைம் டெபாசிட்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் பிகாஸ் இந்த வீடியோ லாங் லாங்கராக போச்சுன்னா இட் வில் பி ஸோ ப்ராப்ளம் அண்ட் சரியாக தெரியாது கூட அதனால் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் போடுறேன் ஸோ எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வில் மீட் யூ ஆல் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்ட் தென் ஸ்டேட்யூன் பாய்